ഹാലലൂയാ ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് എല്ലാ ദൈവമക്കളും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവിക സന്ദേശത്തിലേക്ക് അദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം എല്ലാ വാഹികളും തുറന്ന് എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നതാണെന്നും അവിടുന്ന് എന്നെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുമുള്ള ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഹോ ജീസസ് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം 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 താങ്ക് യു ജീസസ് ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകമാകുന്ന ദൈവീക പദ്ധതിയോടും ദൈവീക കരുതലോടും ദൈവിഷ്ടത്തോടും കൂടെയായി ഈ ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു ആ നല്ല നിമിഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരുക്കിയ ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാ നന്മകളാലും പ്രത്യേകാൽ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന തിരുവഴുത്തിനാലും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു തൃത്വം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് എന്നാൽ ദൈവിക തൃത്വം വെളിപ്പെട്ട ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും എല്ലാം തന്നെ കാണാനായി കഴിയും ദൈവിക തൃത്വം ഒരു വ്യക്തിയിൽ വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പുകളില്ലാതെ ഉദാസീനതകളില്ലാതെ പിശകുകളില്ലാതെ മുൻപോട്ട് പോകാനായി കഴിയുക നമുക്കൊരിക്കലും പുത്രന്റെ പ്രവർത്തികൾ വില കുറച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് പിതാവിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ജയകരമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പിതാവിനെ മഹത്വം കൊടുത്താലും പുത്രന് മഹത്വം കുറച്ചാലും കേട് ദൈവത്തിന് തന്നെയാണ് കാരണം ദൈവം എന്ന ഒരു പദം തൃത്വത്തിനകത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാണന് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ഭാഗികമായ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല എന്നാൽ ശരീരത്തിന് മുഖ്യ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാണന് ഭാഗികമായ ഇടം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുമോ ഇല്ല എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രാണനും ശരീരവും ആത്മാവും എനിക്ക് ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവിക തൃത്വം എന്ന പദം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹാലി ലൂയ ദൈവിക തൃത്വം വെളിപ്പെട്ട് നിന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിൽ ഈ ദൈവിക തൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അതിശക്തമായ പ്രതിഫലനം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ദൈവിക തൃത്വം അതിൻ്റെതാകുന്ന ശക്തിയോടുകൂടെ സ്വാധീനത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിശകുകളില്ലാതെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ അങ്കലാപ്പില്ലാതെ അവിശ്വാസമില്ലാതെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാനായി കഴിയുക ആദ്യമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് 
കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി അത് ജനസിസിലാണ് ഉൽപ്പത്തിയിലാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാനായി കഴിയും അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ അവേർഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ലെറ്റസ് മെയ്ക്ക് മാൻ ഇൻ ആവർ ഇമേജ് കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പറവജാതിയിന്മേലും മൃഗങ്ങളിന്മേലും സർവഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിയിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങൾ ആ വേർഡ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ചില വ്യത്യാസങ്ങളില്ലേ ചില പ്രത്യേകതകളില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു സോ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഗാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹി ഹിം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ക്രിയേറ്റഡ് ഹി ധം ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിയിന്മേലും സകല ഭൂചര ജന്തുവിന്മേലും വാഴ് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ ഇതൊരിക്കലും ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇത് ദൈവം മനുഷ്യന് തന്നിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റിയാണ് അതോറിറ്റി ഒരു മനുഷ്യനിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതോറിറ്റി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയ ശേഷം മനുഷ്യന് പ്രയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന അധികാരം അവന് ജയകരമായി ഫലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവിക തൃത്വത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി നിലനിൽക്കണം ആമേൻ ദൈവിക തൃത്വത്തിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുന്നു നാം നമ്മുടെ രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും എന്നാണ് വചനം നമ്മുടെ അപ്പൊ ദൈവിക തൃത്വത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒരു വലിയ ക്രിയേഷൻ ഒരു വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് ആ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സമയത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശേഷം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവിടെ വചനം കിടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ്ഡ് ദം ആൻഡ് ഗോഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഗോഡ് സെഡ് ആൻഡ് ടു ദം ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് റിപ്ലനിഷ് ദി ഏർത്ത് കണ്ടോ ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ and replenish the earth and subdue it namukku ee bhoomil fruitful aganamengilum multiply cheyanamengilum replenish cheyanamengilum adine subdue cheyanamengilum namukku devathinte trithvathin shakti kagatha oru deiva paidal jeevichengil maatrame sadhikkukayullu kaaranam ഉൽപ്പത്തിയിൽ ക്രിയേഷന് വേണ്ടി ദൈവം ദൈവം ക്രിയേഷന് വേണ്ടി മാത്രം അവ തൃത്വത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നല്ല ഈ തൃത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഇത്രേ ബ്ലസ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒന്നും തന്നെ ഒന്നും തന്നെ മാറി നിൽക്കുന്നില്ല നാം നമ്മുടെ രൂപം സാദൃശ്യം എന്ന് പറയും ഇതിനകത്തൊന്നും തന്നെ ഒരംശം പോലും ഒരണുവിട പോലും ഈ തൃത്വത്തിൽ എവിടെയും നമുക്ക് 
മാറ്റം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ തൃത്വത്തിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ തൃത്വത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ തൃത്വം തന്നെ മനുഷ്യനെ ബ്ലസ് ചെയ്തത് ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് റിപ്ലനീഷ് ആൻഡ് സബ്ഡ്യൂ ഇറ്റ് നമുക്ക് ദൈവപൈതലെ ജീവിതത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകണമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലതിനെ കീഴടക്കണമെങ്കിലും വാഴണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ തൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ തൃത്വത്തോടുള്ള ഈ ഒരു സഹകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആക്ച്വലി ബൈബിളിൽ നമുക്ക് തൃത്വം എന്നൊരു വേർഡ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ നാം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് മൂന്നിനെയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രിനിറ്റി തൃത്വം എന്ന് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് സ്വർഗീയ ആരാധനയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രസൻസ് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് യശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായം യശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നതൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ അത് കുറെ പേർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതേ കാണാൻ നോക്കി ആറാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യവും എട്ടാമത്തെ വാക്യവും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 സർവഭൂമിയിലും അവന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർത്തു പറഞ്ഞു നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വായിക്കാം അവർ ആർക്കുന്ന ശബ്ദത്താൽ ഉമ്മരപ്പടികളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നൊരു കൊടിൽ കൊണ്ട ഒരു തീക്കനൽ എടുത്ത് എൻ്റെ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ പറന്നു വന്നു അത് എൻ്റെ വായിക്ക് തൊടുപ്പിച്ചു ഇതാ ഇത് നിന്റെ അധരങ്ങളെ തൊട്ടതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അടിയനിതാ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാലൂയ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടോ സ്വർഗീയ ആരാധനയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു തൃത്വത്തിന്റെ ശക്തി അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്കു വേണ്ടി വേട് കണ്ടോ ആർ നമുക്കു വേണ്ടി പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അടിയനിത അടിയനെ അയക്കേണമേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളുടെയും പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആർ നമുക്കു വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഒരു ശബ്ദമാണ് പുത്രനാകുന്ന എന്നെ അയച്ചാലും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവവൈതലെ സ്വർഗീയ ആരാധനയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവസാന ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവവും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവസരവും മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതൊരു ദൈവപൈതലാണോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാണോ ഒരുവന്റെ ലഭ്യമാകുന്ന അവന്റെ വാസസ്ഥലത്തെ സ്വർഗ തുല്യമാക്കി തീർക്കാൻ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഈ സാറാഫുകൾ ഉണ്ടാകും അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഈ സാറാഫുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ലഭ്യമാകുന്ന വീടിനെ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആ ഭവനത്തെ അവർക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന അവസരത്തെ സ്വർഗ തുല്യമാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സാറാഫുകൾ 
ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ തൃത്വം വെളിപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ പുതിയ ചിലത് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ വരണമെന്നും ദൂതൻ കൊടിൽ കൊണ്ട് നാവിന്മേൽ തൊടണമെന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാകുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാകുക ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് പ്രൈസ് ടു ചീസസ് ഈ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതിവേഗത്തിൽ ചലിക്കാനായി തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാനായി തുടങ്ങും പ്രത്യേകിച്ച് തൃത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആരാധനാ മധ്യയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഗ്ലോറി ടു ചീസസ് മൂന്നാമത് നാം കാണുന്നത് തൃത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നാനത്തിലാണ് പിന്നെ വെളിപ്പെടുന്നത് അത്തായിരുതി സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന് ദൈവാത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ ഇറങ്ങി തൻ്റെ മേൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ തൃത്വത്തിൻ ശക്തിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആ വ്യക്തി സ്നാനമേൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്നാനത്തിൽ സ്വർഗം തുറക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു വ്യക്തി സ്നാനമേൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു കൽപ്പിച്ച കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക അനുസരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും സ്വർഗം തുറക്കും ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കും എന്നാൽ ശബ്ദങ്ങളില്ലാതെ സ്വർഗം തുറക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് സമയമാണ് സ്നാനം അത് സ്വർഗം അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നതും അവർ ആർപ്പിടുന്നതുമാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് സ്നാനം സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ ഉൾപ്പെടെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് സ്നാനം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ സ്നാനമേറ്റിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ ജലത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങി നിങ്ങൾ സ്നാനമേൽക്കുക തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ സ്വർഗം തുറന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ യേശുവിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്നത് യോഹന്നാൻ കണ്ടു അതെ ദൈവപൈതലെ നിങ്ങൾ ആത്മനിറവിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സ്നാനമേൽക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നന്മകൾ കൊണ്ടുവരും ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അളവിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കുവാനും കഴിയും എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നാലാമത് തൃത്വത്തിൻ്റെ ദൈവിക തൃത്വം വെളിപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ കാണാനായി കഴിയുന്നു യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ തിരുവചനം നാം നോക്കുമ്പോൾ എങ്കിലും പിതാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വീണ്ടും ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വീണ്ടും ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാര്യസ്ഥനെന്നാണ് ദൈവിക തൃത്വമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇവിടെ വീണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കാര്യസ്ഥനെന്നാണ് നോക്കൂ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഒരിക്കലും അവൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൻ ഒരു ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ ഏകാകിയാണെങ്കിലും അവൻ്റെ കൂടെ ദൈവവചനപ്രകാരം ഒരു കാര്യസ്ഥനുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണെങ്കിലും 
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിതാവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരഡ്വൈസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരാലോചന വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓർമ്മപ്പെടത്തിൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാനുഷിക സഹായത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം യേശു തന്നെ പറയുന്നു ആ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒത്തിരി മറവികളുള്ളവരാണ് ദൈവിക അനുഭവങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ദൈവിക അരുളപ്പാടുകൾ എല്ലാം മറന്നുപോകും എങ്കിലും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യസ്ഥനെ കുറിച്ച് യേശു ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവിക തൃത്വമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടം കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തതയോടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് അഞ്ചാമതായി നാം കാണുന്നത് സ്നാനത്തിന്റെ സമവാക്യമാകുന്ന മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ തിരുവചത്തിലാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു കണ്ടോ യേശു അവിടെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ വില കുറഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ സ്നാനത്തിന് പോലും വില ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പിതാവിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ മഹത്വം തന്നെ പുത്രനും അതേ മഹത്വം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും നാം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്നാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗം തുറക്കുന്ന അനുഭവം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുക ആകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞത് ആയിരിക്കട്ടെ അവസാനമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശത്തിലാണ് അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശത്തിലും ആശീർവാദത്തിലും നമുക്ക് തൃത്വത്തെ കാണാനായി കഴിയുന്നു ഹോ ഹാലലൂയ നമുക്കതിനെ ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചത് നിയോഗിച്ചയച്ചത് അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ നിങ്ങൾ മക്കളാകെ കൊണ്ട് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ചു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അയക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ തിരുവചനം പ്രിയമുള്ളവരെ നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്ക സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു യോഹന്നാൻ ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ ഏഴ് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്ക സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഹാലുയ സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കൊരിന്തിയർ നാലാമത്തെ അധ്യായ രണ്ട് കൊരിന്തിയർ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നോക്കൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും 
നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോസ്തോലിക ആശീർവാദത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വായിച്ചു കേട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ദൈവമക്കളെ എനിക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആഴമായി അറിയാം എനിക്ക് പിതാവിനെ കുറിച്ച് ആഴമായി അറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ആഴമായി എനിക്ക് പിതാവിനെ കുറിച്ചറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ജയകരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഗ്ലോറി ടു ചീസസ് ദൈവിക തൃത്വം സൃഷ്ടിപ്പ് മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയും നമുക്ക് പരിശോധിച്ച കാണാൻ കഴിയും തൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രസൻസും ഇമ്പോർട്ടൻസും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കണമെങ്കിലും സ്നേഹം ലഭിക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കണമെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കീഴടക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനമേൽക്കണമെങ്കിലും സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിക്കണമെങ്കിലും ഉപദേശത്തിൻ കീഴിൽ നിൽക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കണമെങ്കിലും ആരാധിപ്പിക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ അനുഭവിക്കണമെങ്കിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെങ്കിലും ദൈവിക തൃത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ജയകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വചന സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ ഈ ദൈവിക തൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർഗം തുറക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മേൽ വരുന്നത് നാം കാണും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന വഴികൾ തുറക്കുന്നത് നാം കാണും ദൈവിക ശബ്ദം നാം കേൾക്കും ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിൽ നാം നടക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകളിലും വരങ്ങളിലും നാം ജ്വലിക്കും അഭിഷേകത്തിൽ നാം വളരും മുതിരും അതിന് തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ തകർച്ചകൾ മാറും ഇടുക്കങ്ങൾ മാറും ഞെരുക്കങ്ങൾ മാറും കാരണം ദൈവിക തൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ചുറ്റും സാറാഫുകളുണ്ട് ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അദൈവിക തൃത്വത്തിൻ്റെ സഹായത്തിനായി സംരക്ഷണത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ ഈ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിൽ ഈ വചനം കേട്ട ഓരോ ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ദൈവിക സമാധാനവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറയ്ക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നടക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജീവനിൽ നടക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ ചൈതന്യപ്പെടുത്തണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ ഉപദേശിക്കണമേ അവർ നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണം ജയകരമായി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാ മഹത്വം അംഗീകർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ദൈവജനമേ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കാതെ പോകരുത് ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം ആറരയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ വെർച്വൽ മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ദിവസവും പങ്കാളികളാകുക അതിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ നന്മകളാലും ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത സമയം പുതിയൊരു സന്ദേശവുമായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ അത്യുന്നതൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ കർത്താവ് നമ്മെ അവരെയും സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഗുഡ് ബൈ